Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen zehnten Folge unserer neuen Area kampagne die ja jetzt dann gar nicht so neu ist, wenn wir schon bei Folge 10 sind. Fällt mir dabei auf. Unsere Gruppe von Abenteurern hat sich auf den Weg auf den Kontinent Erea weit im Osten des Landes gemacht. Und über das wispernde Meer mussten sie reisen, haben sich den Segen des Meeresgottes Dur geholt auf der letzten Insel Thyma, bevor das offene Meer losgeht. Auf dem Rückweg zu ihrem Schiff haben sie festgestellt, dass die gesamte Crew des Schiffes auf magische Weise verschwunden war. Und kurz entschlossen nahmen sie unter der Führung von James, einem ehemaligen Piratenkapitän, die Segel selbst in die Hand, um ihre Überfahrt zu verenden. Die Gefahren auf See haben sie nicht unberührt gelassen, aber trotzdem haben sie es geschafft, alle zu überwinden. Ein, den Angriff eines Kraken, den Angriff eines Piratenschiffs und außerdem das Aufgabeln eines Schiffbrüchigen. Der Schiffbrüchige namens Milo Flackerschein behauptete von sich selbst, ein Kurier zu sein, der eine wichtige Nachricht nach Erea bringen sollte. Die Gruppe von Abenteurern fand heraus, dass er einen magischen Ring bei sich trug, und er gestand ihnen, dass er dieser Ring den Zweck hat, die Nachricht, die er überbringen muss, zu sichern, um für den Fall seines Todes immer noch überbracht zu werden. Beim Kampf mit Piraten äh, ging Milo K.O. und Antavio nahm den Ring an sich, hat aber bisher noch keinen Weg gefunden, etwas damit anzufangen. Und als die Gruppe von Abenteurern gerade damit beschäftigt war, die Gefangenen zu versorgen, sowie ihre Vorräte auf das neue, schnellere Schiff, die einsame Wölfin, zu übertragen, sah Larry einen Blitz am Horizont aufsteigen, der den ganzen Himmel schwarz färbte. Ein Blitz, der nicht aus den Wolken selbst zu stammen schien, sondern ganz im Gegenteil aus der Erde in den Himmel fuhr. Die dadurch ausgelöste Druckwelle erreichte die Schiffe und schwarz wurde es um unsere Abenteuer. Kurze Zeit später wachten sie mit salzverkrusteten Augen auf einem Strand auf. Im Süden sahen sie Gebirge, im Norden sahen sie Meer, Strand und im Osten tiefen Urwald und ein kleines, hölzernes Haus auf einer Düne ein paar hundert Fuß weiter weg. An dieser Stelle steigen wir wieder ein. Jetzt rein gut. Alle, alle unverletzt. Soweit ich das sehen kann, vielleicht ein bisschen mein Stolz angekratzt, aber sonst... Was war das? Ich dachte, wir haben diesen Segen. Was soll das denn? Ich glaube, der hat uns beschützt. Meinst du? Und hab ich, wir haben ja gefühlt, dass der weggegangen ist, nicht? So ein bisschen... Was äh, du gefühlt hast, war ein deutliches Brennen an der Stelle, wo der Segen war. Hm. Nun, er mag uns beschützt haben, mag uns verlassen haben, keine Ahnung. Wenn das hier Schutz ist, dann will ich nicht sehen, was das Gegenteil davon ist. Nun, wir haben überlebt, oder? Ah, Larry wird sich einmal umsehen und gucken, wer noch mit denen oder was noch angespielt wurde. Okay, ich gebe mir mal einen Perception-Check. Ja. Uh, auf jeden Fall ein interessantes Wetterphänomen, ein, ein Sturm, ein, uh, ein Blitzschlag. Oh. Okay. Uh, du, Larry, du siehst John Rowland, James, Ignatia und Antavio. Und sonst ist der Strand leer. Du siehst keine Trümmerstücke, du siehst keine Spur von den anderen Wesen und Personen, die mit euch an Bord waren. Nur euch und das, was ihr bei euch getragen habt. Sehe ich was auf dem Meer? Ruhige Wellen, 
und glatte See. Welche Tageszeit haben wir denn inzwischen? Äh, es, du siehst, dass die Sonne noch nicht ganz den Mittagsstand erreicht hat. Das war kein natürliches Wetterphänomen. Junolan, hast du nicht das Wetter vorausgesagt? Du hast doch gesagt, es wird nicht so schlimm. Naja. Ja. Ja. Ähm, out of character jetzt gefragt, dass das letzte Mal Wettervorhersage war dann äh, mehr als 24 Stunden vor dem Sturm. Äh, nein, tatsächlich nicht. Das letzte Mal, dass du Wetter vorhergesagt hast, war, glaube ich, ungefähr zwölf Stunden vor dem Sturm. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall widerspricht das, was passiert ist, deiner Vorhersage. Okay, wollte nur sicher gehen, nicht, dass ich so eine verschobene Zeitwahrnehmung habe. Dann, äh, ja, ja, und da, 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 da war kein Sturm. Das ist komisch. Das, ja. das ist komisch. Du kennst dich da besser aus, was für Ursachen könnte das denn haben? B naja, ich vermute, dass das kein natürliches Ereignis war, aber ist wäre John Nolan irgendwas anderes aufgefallen an diesem Phänomen? Abseits der widersprüchlichen Wettervorhersage. Abseits der widersprüchlichen Wettervorhersage ist natürlich der Blitz, der quasi falsch rum einschlägt, äh, ein garantiertes Merkmal oder ein, ein Merkmal dafür, dass es kaum natürlichen Ursprungs sein kann, sondern du vermutest eher eine magische Quelle. Ja, das ist beunruhigend. Blitz, Wettervorhersage. Ihr seid jetzt auch nicht gerade die glücksbringendsten Leute hier, ne? <lacht> da muss Antavio heftig lachen. Nun, <lacht> habe ich nie behauptet. Ignatia schaut nach, was so mit ihrem Rucksack ist und was sie da so dabei hat und ob das alles vollkommen durchnässt ist oder ob man da noch was retten kann. Okay. Du äh, schaust durch deinen Rucksack und stellst erstaunlicherweise fest, dass alles außer deine Stiefel, die noch so halb im Wasser lagen, als du äh, aufgewacht bist, trocken ist. Und auch nicht äh, von der Sonne getrocknet, nachdem es einmal schwer durchnässt war, sondern wirklich trocken. Habe ich schon mal von irgend so einem Phänomen gehört? Äh, gib mir mal einen History-Check. Eine Elf. Okay. Ja, du hast grundsätzlich schon von magischen Stürmen gehört, gerade auch im äh, Zusammenhang mit dem Militär von Eleftheria, aber es ist dir noch nicht begegnet und äh, sie man es gar nicht abgetan. Ähm, Larry würde sich wahrscheinlich das gleiche fragen, aber in Bezug zu, welche Zaubersprüche oder sonstigen magischen Ereignisse Rückwärtsblitze verursachen würden. Nun, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht hat einer das unserer Blindpassagiere... Davon habe ich kein Wort verstanden. Wer? Wer ist du? Bosse. Ginny. Ginny, du musst das bitte alles wiederholen, was du eben gesagt hast. Ich habe es nicht verstehen können. Ah, tut mir leid. Ähm, Larry hat, würde sich das Gleiche fragen wie James, nur eben in Bezug darauf, was für ein möglicher magischer Ursprung denn einen Rückwärtsblitz haben könnte. Also ob es da irgendwie einen bekannten Spell für gibt oder wie auch immer. Hm. Ja, ich glaube, Bosse holt wieder aus, aber er ist wieder langsam. <lacht> ich kann Bosse gar nicht sehen. Äh, Larry, gib mir mal einen Arcana-Check. 
Ich glaube, ich habe grob verstanden, was du wolltest. Verzeiht, äh, liebe Zuschauer, das Internet. <lacht> äh, ich habe eine 7 gewürfelt und ich hätte mich vorher einwürfeln sollen. Äh, nein, du hast von derartigen Phänomenen noch nie was gehört. Vielleicht hat einer unserer blinden Passagiere oder beziehungsweise unserer neuen Passagiere ja irgendwie doch mehr magische Talente gehabt, als wir wussten. War die Quelle nicht viel weiter außen? Und wir waren ja alle auf Deck, das hätten wir doch mitbekommen, wenn da jemand so einen Zauber gewirkt hätte. Hm. Ah, nun gut. Was jetzt? Und Weiß ich nicht, aber dem Milo traue ich immer noch nicht. Gut, dass der nicht hier ist. Ach ja, der könnte Milo. tot sein. Ich hatte ja äh, den Ring analysiert. Den Ring? Was hatte ich denn da rausgefunden? Ich versuche mich mal zu erinnern, Dungeon Master. Achso, ah, das ja, war nicht richtig. in Charakter. Das hatten wir da nicht mehr geklärt. Ähm, du hast über den Ring rausgefunden, dass es tatsächlich, wie Milo gesagt hat, ein ein Tonspeicher ist, der bis zu äh, drei verschiedene Nachrichten aufnehmen kann und äh, diese speichert und die mit einem ähm, mit einem magischen Wort abgerufen werden können. Habe ich rausgefunden, was das Wort ist? Du hast keine Ahnung. Kann Gut. man das mit Identify nicht so herausziehen? <lacht> ähm, du hast den Eindruck gekriegt, dass der, dass der Sinn des Ringes ist, dass er für bestimmte Personen zugänglich gemacht werden kann. Und ja, wenn du das Wort nicht... Also das Wort muss man äh, separat dazu rausfinden. Okay. Äh, also diese... Äh das scheint zu stimmen, was Milo gesagt hat. Es ist ein, ein, ein Speicher von, von Nachrichten über ein Audiomedium. Und man kann es abrufen, wenn man das richtige Wort weiß. Woher also, weißt du das? Ich habe es analysiert. Was du allerdings bei deiner Analyse auch noch rausgefunden hast, ist, dass zwei der drei Speicherkapazitäten voll sind. Nun, Ignatia, dann ist es ja ein Glück, dass wir diesen Ring durch Zufall in unserem Besitz haben. Denn falls wir den, den, den Empfänger dieser Nachricht durch Zufall finden sollten, dann wäre Milos Auftrag noch erfüllbar und nicht umsonst. Das ist richtig. Und vielleicht gibt es da ja auch dann sein Geld dafür. Möglich. Durch welchen Zufall seid ihr an den Ring gekommen? Ist der mit angespielt worden gerade? Muss wohl so gewesen sein. Dann wäre doch auch der Rest, die Milo war unter Deck. Nein, als wir... Ach so, du hast ihn unter Deck getragen. Ja, was weiß ich. Ignatia schweigt. <lacht> er redet sich zu Ignatia. Wann willst du den Ring analysiert haben? Äh, guck zu Antavio rüber. <lacht> Nun, sie hat es doch eben getan, als wir am Aufwachen waren. Hast du es nicht gesehen? Nein. Okay, gib mir mal äh, Deception gegen Insight von Larry. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber wer hatte das vorhin mitgekriegt? Antavios Ansage? Welche Ansage? Mit dem Reden. Also hatte ich das mitbekommen, als der übergeben wurde, etc. Also ich hätte das so verstanden, dass, die, dass wir das alles gehört haben, weil wir beieinander stehen. Nee, oder liegen oder sitzen, keine Ahnung. Wir sind ja. ja alle am Strand. Nein, ich meine, als wir noch an Deck waren und der Ring, du den Ring Ignatia gegeben hast. Junolin, glaube ich, nur ich und glaub, Ignatia das und ich. Nur Antavio und ja, ich glaube auch. Ja, also Larry auf jeden Fall nicht. Genau, ich habe Deception 22. Inside 20, willst du mich verarschen? Tja. So ein Betrüger. <lacht> ja. Hm. Larry ist als Anwalt zu naiv. Ist Rea gerade komplett weg oder ist oder ist nur die Kamera? Guckt so ungläubig nur. 
Nee, nee, er ist noch da, ja. aber ah, okay. die Kamera war eingefroren, ja. Gut. Ähm, ja, Larry, so war das. Muss ich ihn bei dem Unterschied komplett glauben? <lacht> ja, so. Er guckt so noch ein bisschen unglaublich zwischen Ignatia und Antavio hin und her, aber gut, beide scheinen die Wahrheit zu sagen. Und also Ignatia sieht überzeugt. eindeutig äh, unwohl aus bei dieser ganzen oh. Geschichte. Ignatia, geht's dir nicht gut? Hast du dir doch was getan? Na, nein, nein, Antavio, nein, gar, gar nichts. Oh Gott sei Dank. Ähm, dann sollten wir uns jetzt vielleicht mal zu dieser Hütte da hinten aufmachen. Was meint ihr? Sollte da jemand leben, werden wir diese Person bitte um Hilfe bitten und nicht direkt angreifen. <lacht> angreifen? Wo, wo kämen wir denn da hin? Weiß ich nicht. Ich, äh, ich hätte mich tatsächlich gerne noch mal umgeschaut, auch ob man wirklich irgendwas findet, weil ich sehr gewöhnt bin, was ist gewöhnt, aber weil ich ja wahrscheinlich weiß, dass Schiffsteile hätten angespült werden müssen. Okay. Gib mir einen Perception-Check. Eine Sieben. Du siehst gar nichts. Also nur euch, dass wir es das in euren Körpern tragt und ansonsten keine Trümmerstücke, Schiffsteile oder sonst irgendwas. Auch keine Spuren davon, dass sie jemand weggeräumt hätte. Ja, was anderes bleibt uns wohl nicht übrig, oder? Nein, ich sehe keine Trümmer, ich sehe kein Schiff in der Ferne, nichts. Also nur den Dschungel und diese Hütte. Aber ungewöhnlich. Nun gut, und Larry steht auf und steckt sich einmal und äh, holt sich ganz penibel so den ganzen Sand aus den Klamotten und würde sich im Anschluss Richtung Hütte aufmachen. Und Nolan würde auch mit zur Hütte gehen, aber Frage dazwischen, äh, hab, hat sie eigentlich ihren Stab noch? Den hätte sie ja in der Hand gehalten, beziehungsweise semifest am Rucksack befestigt. So, I guess. Dann hast du den tatsächlich noch, ja. You, you have it, you still have it. Okay, nice, nice. Ja, Ignatia folgt auch, klopft sich ab, macht sich bereit, satte den Rucksack. James bildet die Nachhut. Die Nachhut. Ja. ja. Larry, gehst du vor? Ja. Okay. Dann stapft ihr alle mit und hintereinander durch den warmen weißen Sand, lasst die Ausläufer der Berge rechts neben euch zurück und steigt langsam die Düne herauf zu der kleinen Holzhütte, an der ihr jetzt erkennen könnt, dass es eine schön gebaute Terrasse davor gibt mit einem kleinen Schaukelstuhl und einem hölzernen Tisch. Und außerdem seht ihr aus einem aus Bruchsteinen gefertigten Schornstein etwas an der Seite davon Rauch aufsteigen. Scheint jemand zu Hause zu sein. Äh, Larry würde lauter rufen, hallo, Entschuldigung, lebt hier jemand? Ja, vielleicht leben da Kannibalen. Okay. Äh, lächerlich. Vor dir auf der Terrasse öffnet sich die Tür und für die Tür viel zu groß tritt eine ungewöhnliche Gestalt auf die Veranda, die scheinbar auch zu klein ist für die Gestalt. Du siehst ein metallenes Gesicht das menschlichen Gesichtszügen nachempfunden ist, aber nicht so richtig geglückt. Ein unbeweglicher Mund, starre, blau glühende Augen 
und ein dargestellt muskelbepackter Körper, ebenfalls aus Metall. Er öffnet die Tür, baut sich quasi vor euch auf, reckt sich zu seiner vollen Größe auf, die deiner Larry ebenbürtig ist und schaut auf euch herab. Dann hört ihr eine Stimme, die nicht direkt aus seinem Mund zu kommen scheint. Ihr seht zumindest nicht, dass der Mund Worte formt. Aber ihr hört die Worte und sie haben ihren Ursprung im Gesicht der Kreatur. Ob man das Leben nennen kann, schwerlich. Hallo. Äh. Oh, Verzeihung, ich wollte euch damit nicht zu nahe treten. Ich habe mich nur gewundert, ob die Hütte bewohnt ist. Ja. Ähm. Man nennt mich Larry. Wie, wer seid ihr? Ich bin Xyphos. Hoch erfreut. Und Larry wird ihm so die Hand hinhalten. Ja, du kriegst keine Reaktion auf die ausgeschreckte Hand. Er blickt nur so ein bisschen darauf runter und richtet sich dann wieder gerade auf und spricht nicht direkt zu euch, sondern eher so über eure Köpfe hinweg. Ich muss auch Ein Freund ich hat Tee aufgesetzt. Kommt rein. Und dann dreht er sich um und zwängt sich wieder in die Hütte und lässt die Tür offen stehen. Tavio guckt sehr verwirrt. Er hat sowas, glaube ich, noch nie gesehen. Äh, <lacht> sagt, ja? sagt einem der Name was? Gehen wir mal einen History-Check. Ja, Larry wird sich jetzt auch fragen, ob die Kreatur irgendwie bekannt vorkommt. Äh, dann darf mir Larry auch einen History-Check geben. Ignatia will mehr wissen, ob sie was über diese Wesen weiß. <lacht> äh, dann gibt mir auch einen History-Check. 14. 9. 17. Okay. Äh, Larry, äh, die Wesen an sich sind dir nicht bekannt und du hast auch keine Ahnung, was das genau vor dir ist. Äh, James, auch du, für dich ist es schwer. Der Name hat irgendwie einen vertrauten Klang, aber du kannst nicht ganz festmachen, woher. Und Ignatia, dir ist klar, äh, du kennst diese nicht speziell diese Form, aber du weißt, dass es äh, Möglichkeiten gibt, mechanisches Leben, mechanische Wesen zu erschaffen, die hauptsächlich äh, Kriegs, also die, die in Kriegszeiten eingesetzt werden, teilweise die in der Herstellung extrem schwierig und teuer sind und äh, ja, sporadisch über den Kontinent war er verteilt in verschiedenen militärischen Einsätzen äh, ihren Wert bewiesen haben. Außerdem erkennst du das Wort äh, Xyphos als äh, das Äquivalent für Schwert in Eleftherisch. Okay, äh, dann trete ich auch hinterher ein. Okay. Nazi, ja. Ignatia, ist das Jetzt. sowas, was du gebaut hast? Äh, nein, ich, ich vermag sowas Mächtiges noch nicht zu bauen. Irgendwann vielleicht, wenn ich mehr darüber verstehe, ich mache ja andere Sachen. Aber aufregend, aufregend. Hm. Ihr tretet in einen Raum, der euch etwas geräumiger vorkommt, als die Hütte von außen versprochen hat. Und es ist so eine Form von gemütlichem Chaos. Äh, es ist nicht alles blitzsauber, und ihr seht, dass gerade auf der Fußmatte vor euch äh, sich deutlich Spuren des Strandsandes abzeichnen. Äh, die Farbe der Dielen unter euch ist schon ein bisschen ausgetreten und abgekratzt. Und äh, eine einzelne Wendeltreppe führt quasi im hinteren Teil des Raumes 
nach oben in ein zweites Obergeschoss. Ansonsten seht ihr eigentlich alles, was man sich so zum Leben wünscht. Es gibt einen kleinen Esstisch, es gibt äh, eine kleine äh, Sitzecke quasi mit einem großen äh, Regal voller Schriftrollen, Bücher und äh, leder -Etuis. Außerdem seht ihr etwas weiter hinten im Raum äh, einen kleinen Labortisch mit allerlei Tränken, Tinkturen und äh, Alchemie-Utensilien. Und rechts und links neben euch von der Tür stehen zwei Rüstungen, die äh, poliert sind und auf einen jeweils auf einen Rüstungsständer aufgepflanzt quasi ähm, und äh, Ignatia dir eindeutig äh, zwergischen Ursprungs erscheinen und euch anderen fällt auf, dass sie für Menschen eindeutig zu klein sind. So. Sie erinnern euch auch an Ignatias Statur, möglicherweise ein bisschen breiter. Ähm, außerdem hängen an den Wänden und, an, äh, und lehnen an der Wand mehrere Stangenwaffen, alte Schwerter und ein paar Dolche, die von denen ein oder zwei in kurzen Augenblicken ein leichtes magisches Schimmern von sich geben. Weiter hinten im Raum seht ihr am, ganz am anderen Ende hinter der Wendeltreppe eine kleine Küchenzeile und einen, den Ursprung des Kamins, wo der Schornstein quasi herkommt. Und an diesem steht eine sehr kleine, dünne Gestalt. Das weiße Haar fällt ihm über die Schultern. Er ist in eine, eine braun-graue äh, Robe gekleidet, trägt, äh, trägt Pantoffeln an den Füßen. Und als er, euch, als er sich von einer Teekanne von euch, äh, zu euch wendet, seht ihr, dass ein, äh, ein langer und ehrenwerter Backenbart auf seine Brust hängt. Äh, auf seiner Nase trägt er einen kleinen Kneifer und äh, dreht sich zu, äh, zu euch um und sagt, Ah, Kschiefosch, ich sehe, du hast unsere Gäste schon hereingebeten. Ja, äh, bitte, äh, ich denke, es ist ein bisschen schwierig hier alle äh, reinzubekommen, aber, aber äh, sucht euch doch eine Möglichkeit, euch äh, zu setzen. Äh, euch fällt jetzt auf, dass äh, sowohl in der Sitzecke als auch an der Küchenzeile, als auch am Esstisch jeweils nur ein kleiner Stuhl stehen. Und äh, ja, die Person äh, deutet jetzt auf die, auf die Stühle. Äh, bitte, bitte, äh, bedient euch. Ich, äh, ich, äh, der Tee ist gleich, äh, gleich so weit. Als ich euch unten am Strand gesehen habe, habe ich gedacht, das sind bestimmt Reisende, die einiges durchgemacht haben und äh, etwas äh, Warmes vertragen können. Richtig? Äh, natürlich. Hab Dank. Also, ja, vielen ihr, Dank. Sorry, äh, sobald Ignatia eingetreten ist, hat sie ihren äh, Rucksack geworfen, wie so ein Kind im Spielzeugladen und ist zu den Zwergenrüstungen gelaufen und guckt sich die an. Okay. Während das alles passiert, kannst du mir gleich was äh, zu erzählen. Ja. Verzeiht, verzeiht meiner, meiner neugierigen Freundin dort drüben. Äh, ich bin Antavio Aurelius. Äh, mit wem haben wir das Vergnügen? Ah, natürlich, äh, meine Manieren. Äh, wie könnt ihr denn Gästfreundlichkeit erwarten, wenn ich noch, noch mich mal vorgestellt habe? Äh, mein Name ist äh, Paliosch. Äh, Paliosch, Sophosch, Propaposch. Paliosch, okay. <lacht> Angenehm. Wie lange seid ihr hier schon und, und was hat es mit dieser, mit dieser Kreatur auf sich? Ach, mit äh, Kyphos. Kyphos ist nur meine Haushaltshilfe und mein Helferlein für alles Mögliche, was so anfällt. Und vor allem auch dafür da, damit sich die elenden Kreaturen des Waldes verpissen. Ähm, <lacht> ihr dürft euch an ihm nicht stören, sondern äh, bitte nehmt einfach Platz. Er muss sowieso nicht sitzen. Er passt sowieso viel besser auf die Veranda. Äh, Kyphos. 
und er schickt Xyphos quasi wieder raus und, äh, und bittet euch jetzt wieder nachdrücklich so quasi von unten zu euch hoch, dass ihr euch doch bitte setzen sollt. Es sind vier so Stühle, oder? Ist. Drei. Drei Stühle. Zu Larry. Hm. Ja, Larry, so, ich stehe lieber und deutet so zu Nolan, dass sie sich ruhig setzen können. Ach, also, also, also so alt bin ich auch noch nicht. Und dann würde sie sich extrem subtil zu den Tränken und so hinstellen, sich da anlehnen und hin und wieder dahin linsen. Okay. Ich setze mich hin. Jake bleibt stehen, möglichst nahe an der Tür. Okay. Paranoide Abenteurer. Na schön, äh, ganz, ganz wie ihr wollt. Äh, ich habe den Tee, glaube ich. Äh, tut mir leid, bitte. Ich bin etwas verwirrt. Es äh, ist lange her, da das letzte Mal hier Reisende vorbeigekommen sind. Äh, doch nicht so viel los seit den ersten Tagen auf Erea. Und äh, ja, er fängt jetzt an äh, in in die verschiedensten Tassen und Gefäße, die er gerade so findet, Tee einzuschränken. Nehmt das ah. bitte nicht als Unhöflichkeit meiner Kameraden dort drüben. Sie haben starkes Hämorrhoidenleiden, deswegen können sie nicht lange sitzen. Oh, das ist sehr, sehr unschön. Aber ja, das kenne ich. Das ist wirklich zum Kotzen. Ich leide ja, mit nicht. euch. Hier, der äh, Tee wird euch möglicherweise weiterhelfen. Äh, vielen das Dank. Vielen Dank. Jetzt. Aber alle gehört, oder? Ja. Klar. ja. Okay. Ja. Okay, James guckt wirklich böse. Ja, Larry wird es auch darauf belassen, Antavio böse Blicke zu schicken, äh. obwohl er sowieso nicht in die Stühle passen würde. <lacht> Die kleine spitzohrige Kreatur geht jetzt quasi mit einem Tablett und Tee zwischen euch herum und, äh, und bietet jedem so eine Tasse oder einen Kelch oder einen Becher, je nachdem, was da auf dem Tablett steht, an, nacheinander. Als was erkenne ich diese Kreatur? Ist es ein Halbling oder ein Gnome? Gib mir mal einen Nature-Check. Oder ein Fay. Ja, ich habe mir das auch gerade gefragt. Runter. 20. Okay, alles durcheinander, okay. sorry. Ja, sorry. 22, also. Okay. Äh, es ist eindeutig ein Gnom. Hm. Gut. Sorry, ihr anderen, was wolltet ihr sagen? Äh, Larry nimmt sich dank, dankend ein Getränk runter und äh, er freut sich dran. Okay. Also er wird kurz auf die anderen warten und dann würde er einfach probieren. Ja. Hm. Also ja, ihr kriegt alle äh, Tee, Gläser und Becher in die Hand gedrückt. Ja. Ist es auch wirklich Tee? Schmeckt es nach was anderem? Nach welchem Tee schmeckt es? <lacht> äh, es schmeckt ein bisschen süßlich und äh, ansonsten herb nach Kräutern und so. Aber gut. Ich trinke den nicht. James auch nicht. Okay. Ja, los. <lacht> Okay, äh, Ignatia, du schaust dir die Rüstung an. Gib mir da bitte einen Investigation-Check. Sechsundzwanzig. Okay. Dir fällt sofort, ganz unabhängig von der Größe, in der die Rüstung gefertigt sind, fällt dir sofort die zwergische Machart auf. Du erkennst die Struktur, du erkennst die klaren eleganten, aber robusten Formen und Muster. Du schaust dir die Runen und die fein zisellierten Schriftsymbole an, die da drauf sind und dir fällt dabei auf, es ist eindeutig zwergisch und es ist eindeutig eine Kultur, die du noch nie vorher gesehen hast. Das eine erkennst du, äh, es ist es sind beides schwere Rüstungen und äh, es sind, äh, die eine ist äh, ein, ein dicker Plattenpanzer, der fein verziert ist mit Einlagen aus Gold und Silber und du siehst auf der Stirn des Helmbandes einen einzelnen Kristall prangen und die andere Rüstung ist scheinbar aus Lagen und Lagen von ineinander verlinkenden Schuppen und Metall 
kleineren Metallplättchen gemacht. Also Splint und Plate, oder wie? Genau. Okay. So ungefähr. Cool. Äh, ja, Ignatia ist völlig flabbergastet und staunt das nur an und. Das war eine tolle Machart. Ich sehe, wir haben eine Geschichtsbegeisterte unter uns. <lacht> und äh, dann reicht er auch dir den Tee und, äh, und legt dir so eine Hand auf die Schulter, obwohl du immer noch ein bisschen größer bist als er. <lacht> ja, und dann, und dann lacht er immer so ein bisschen <lacht> und wendet sich wieder den anderen zu und zieht sich dann einen, der äh, zieht sich dann den Stuhl quasi aus der Küchenzeile so ein bisschen ran und hüpft da so drauf. Okay. Und, und sitzt jetzt quasi vor euch mit seinem Tee in der Hand und lässt so die Beine baumeln. Und sag, guckt, euch, sag, guckt sag, euch lächelnd und auffordernd an. Sag, sag doch, habt ihr diesen, die, die, dieses große Schwert gebaut? Da zeige auf den Warforged. Äh, ja, ja, aber das ist schon lange her. Xiphos habe ich schon jetzt äh, fast äh, 36 Jahre, denke ich. Ja. Es ist schon lange, lange her. <lacht> das ist ja unglaublich. Habt ihr, habt ihr äh, in dem großen Krieg gekämpft? In die was? Gab es nicht einen Krieg oder ist es schon zu lange her in, mit Eleftheria und so? Ähm, das ist bei von deiner Sicht her von dem, was du von dem Krieg mitgekriegt hast, ist es schon zu lange her, dass der okay. Krieg für die Zwerge vorbei ist. Gut. Ähm, genau. Aber du darfst mir doch mal... Ja, doch... Ge äh. Gebt mir okay. mal alle einen History-Check. Okay. Natural one. <lacht> Was auf dem Festland passiert ist, weiß James nicht. <lacht> 21. 16 Und es bei gibt mir. keinen Krieg im Basingsee. Okay. <lacht> Also Jim Nolan hat ja eigentlich keine Ahnung von der Geschichte an Land. Soll die auch würfeln? Ja, würfel mal. Dann ist es eine unnatürliche 20. Okay. Äh, Antavio, was hattest du? 15. Okay. Äh, dann wisst ihr alle, außer James, ähm, erinnert ihr euch noch mal so kurz an den Namen und verbindet das so ein bisschen jetzt mit dem Gesicht und euch ist klar, dass ihr den Namen schon mal entweder gelesen oder gehört habt. Und verbindet den Namen in irgendeiner Weise mit der Entdeckung Ereas. Larry würde da tatsächlich dann direkt nachfragen. <lacht> so. Das ist ja ein vorzüglicher Tee, sagt. Der Name kam mir so, euer Name kam mir so bekannt vor. So, wie lange seid ihr schon hier? Ah, das sind jetzt ähm, ha. Oh, mein Gedächtnis. Aber es dürften doch inzwischen schon an die 50 Jahre sein, denke ich. Ihr lebt seit 50 Jahren in dieser Hütte? Nein, aber auf Erea. Hm. Sag, das wo, ist genau ja, wo genau befinden wir uns in Relation zu den größeren Städten? Oh, oh das ist leicht gesagt. Und er äh, springt von seinem Stuhl und äh, läuft zu einer Karte, die an der Wand hängt und klettert auf einen, auf einen kleinen Schemel, der davor steht, so eine, so eine Trittleiter, okay, auf die Trittleiter und äh, zeigt ein Stück äh, an der Küste entlang, äh, fährt mit dem Finger und sagt, also hier ist Seewacht und da ist Nordkap und wenn wir jetzt ein Stück weiter nach Norden gehen, dann haben wir ungefähr die Position meiner bescheidenen Behausung. Hm. Ich würde gerne, wenn er das zeigt, ich habe ja noch die Karte von vorher, oder? Ja. Dann würde ich das tatsächlich gerne auf meiner Karte einzeichnen. Okay, mach das. <lacht> Ihr Standort. <lacht> <lacht> ja, das kann hilfreich sein. Ähm, James, dir äh, bei der Karte ist dir klar, es ist nur der äußerste Ausläufer der Küste Ereas darauf verzeichnet. Du kannst den Standpunkt, äh, du kannst den, den Ort eintragen, aber weiter als das Gebirge Rotbucht vom Rest des Landes trennt, geht die Karte nicht nach Osten. Also du hast keine Karte des Kontinents Erea, sondern du hast wirklich 
eine Karte des Meeres und du hast rechts die Küste von Erea und links die Küste von Kertai. Quasi. Okay. Genau. Nur, dass du nochmal weißt, was das für eine Karte ist, genau. Das äh, ist eindeutig eine Seekarte. Äh, entschuldigt, ich, äh, ich habe mich doch gar nicht vorgestellt. Äh, ich, äh, mein, mein Name ist äh, Professor Dr. Ishma Ignatia Jacobi im Grumblebeard die Vierte. Und äh, ich bin, äh, wie Sie schon sagten, sehr an, an Geschichte interessiert. Ha, ein Name länger als mein eigener. Äh, seid willkommen, mein Fräulein. Äh, und ihr seid Professor? Professorin? Ja, ja ich äh, habe die, die Geschichte und, und Archäologie studiert, vor allem meines, meines eigenen Volkes. Ah, Grumblebeard, Grumblebeard, Grumblebeard. Ah, ich verstehe. Ah, ah, äh, die tiefen Spieden von Egner, richtig? Ja, genau, genau. Ja, ihr, ihr, kennt euch, ihr kennt euch aber aus. Ah, ich habe nicht so viel Zeit auf dem Festland verbracht in meinen jungen Jahren. Ich war eher immer ein Reisender. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann die größte Reise meines Lebens angetreten, von der ich nie zurückgekommen bin. War eher immer ein Reisender. <lacht> Nicht lustig? Okay. Nichts aus der Unterhaltung. Ich hab's auch gedacht, aber ich hab mich zurückgehalten. <lacht> es brauchte eine Sekunde oder drei. Ja. Unglaublich. Und jetzt seid ihr schon, seid ihr schon so, lange, so lange hier. Und ihr habt, ihr habt Xyphos hier erbaut? Äh, ja. Ui, ui, ui. Weißt du, man muss sich ja auch schützen vor dem, was in der Rea so lauert. <lacht> Na, was, was lauert denn hier? Da. Alles Mögliche. Vor allem die ganz gefährlichen Kreaturen sind natürlich die, die ich damals aus Vaea mitgebracht habe. Mhm. Händler und Siedler und Kaufleute und Soldaten. Da kann man nicht mal widersprechen. Ich falle unter keinen dieser Gruppierungen. Ha, natürlich nicht. Und er klopft dir nochmal so auf die Schulter Aha. und äh, geht dann zurück und, und hüpft wieder auf seinen, auf seinen Stuhl und lässt wieder die Beine so ein bisschen baumeln. Aber dann seid ihr ja wirklich seit der Entdeckung Ereas hier. Dann habt ihr da doch bestimmt zu beigetragen. Äh gewissermaßen. <lacht> also ja, man könnte tatsächlich so weit gehen, um zu sagen, ja, ich bin tatsächlich der Entdecker. Areas. Das ist ja absolut beeindruckend. Äh, danke. Darf ich fragen, warum ihr euch für ein Leben am Strand in einer Hütte entschieden habt? Ich glaube, die Antwort liegt in der Frage, junger Mann. Weil das so schön ist? Ja. Es ist, wird es nicht langweilig für euch? Es ist am Strand in einer Hütte. Ich habe, was ich brauche. Der Ufer gibt mir, was ich nicht direkt schaffen kann. Ich sehe das Meer und ich höre die Möwen. Ich höre den Wald. Ich kann spazieren gehen und Pilze sammeln. Und ich kann meine Forschung weiter betreiben. Fehlt euch nicht das Basteln? Ihr braucht doch Materialien. Oh, was ich nicht selbst holen kann, das holt Xyphos mir. Hm, darf ich fragen, wo Xyphos das herholt? Du darfst tendenziell erstmal alles. <lacht> das tue ich gerade, ich habe das gesagt. Das, in time. <lacht> Ach so, das, das klang überhaupt nicht nach, das klang so nach Darf, ich, darf ich fragen, wo Xyphos die Teile herholt, bitte? <lacht> äh, naja, also manche Dinge werden angespült, manche Dinge, ähm, manche Dinge holt er sich äh, tiefer aus dem Wald und äh, schweigt sich dann darüber aus, der dumme Sack die eigentlich hergeholt hat. Und für manche Sachen schicke ich ihn tatsächlich auch so weit, dass er mit dem Herrn von Enge verhandelt, um Waren wie Metall oder seltenere magische Ingredienzien zu kaufen. Den Herrn von Enge? Herr Birk Fürst von Enge, ja. Äh. Über, über was herrscht dieser Fürst denn? Uh, also, soweit ich weiß, über die Festung in der Eng. 
Aber äh, ich weiß nicht, ob das nicht möglicherweise inzwischen schon äh, eine andere Situation ist. Ich habe seit äh, Wochen Xyphos nicht mehr dorthin geschickt und mich hier oben hat man den Göttern sei Dank äh, vergessen, denke ich. Wieso sollte, sich das, sorry, wieso sollte sich das innerhalb von ein paar Wochen ändern, wer der Herrscher ist? Nun, solche Veränderungen vollziehen sich doch tagtäglich. Auf der Rea? Überall, Junge. Ah, ihr seid noch nicht so lange auf der Welt, da könnt ihr das natürlich noch nicht wissen. Also, mhm. die Herrschenden stehen ständig um Konflikt mit sich selbst. Und wenn ein Herrschender von einem anderen verdrängt wird, dann verändert sich die Herrschaftsverhältnisse und ein neuer wird Herr oder Frau. Hm, man könnte sagen, sie spielen ein Spiel. Äh, gewissermaßen, ja. Der Tröne, okay. Aber vor allem müsste man sagen, dass natürlich der äh, große Krieg hier ähm, einiges an äh, ja, Struktur äh, zerstört und äh, auch verändert hat, seit das losgegangen ist. Nun, wie, wie weit ist es denn bis zu dieser Burg oder bis zu der nächsten Stadt? Was, was ist am nächsten? Oh, ähm, ihr habt kein Schiff, oder? Nicht mehr, nein. Wir sind Schiffsbrüchiger. Ihr habt nicht zufällig gesehen, wie wir angespült wurden oder auch andere Dinge, die mit uns angespült worden sind? Oh, nun, ich habe... Äh, äh, Xifal? Xifal? Hast du was gesehen? Und äh, die Tür öffnet sich und äh, Xyphos hält so eine Hand oben an der, äh, am, am, äh, an der Tür fest und, und steckt so seinen Kopf rein. Nein. Und dann geht er wieder raus. Äh, nein, also wir haben keinerlei Trümmerteile oder sonst irgendwas gesehen. Ich bin heute Morgen nur aufgewacht und habe euch dort unten liegen sehen und dachte, ah, das sieht aus wie eine Gesellschaft, die auf jeden Fall einen guten Tee braucht, wenn sie aufwacht. Ah, wo ihr recht habt. Wir sind in einen sehr merkwürdigen Sturm geraten, der sehr plötzlich und sehr unnatürlich war. Habt ihr schon mal von solchen Phänomenen gehört? Passiert das hier öfter, dass Menschen angespült werden? War das gestern Nachmittag? Wahrscheinlich. Es war ein riesiger, heller Blitz, der in die Wolken schlug. Richtig? Ja. Ich habe ihn auch gesehen. Und wenn meine Forschungen mich nicht täuschen und er hüpft wieder von seinem Stuhl runter und geht äh, zu einem Tisch, der vollgepackt ist mit verschiedenen äh, offenliegenden Büchern, Pergamentrollen und äh, anderen kleineren Karten und äh, schiebt da so ein bisschen Sachen hin und her und äh, schaut dann, blättert dann in einem, einem kleinen Buch äh, hin und her und äh, legt einen Finger auf eine Seite und sagt, ah, ja, und äh, kommt dann quasi zu dir hingetapert und sagt, ähm, wenn mir nicht alles täuscht, dann müsste die Position mit dem Dämmerstein übereinstimmen. Was ist das? dein Dämmerstein? Ja. Ah, der Dämmerstein ist eines der großen Geheimnisse und merkwürdigen Phänomene Ereas. Ähm, seht ihr, äh, als wir hier anlandeten, äh, gab es viele Anzeichen fremder Kulturen in Erea, aber die meisten haben wir nie kennenlernen können. Äh, es gab Zwergenstätten und äh, Ruinen und wir haben einiges über die Erschaffer derselben herausfinden können, aber wir sind niemals einem eräischen Zwerg begegnet. Gen gen genau deshalb bin ich hier. Ah. Äh, ein Phänomen, dem auch ich es bisher nicht geschafft habe, vollständig auf den Grund zu gehen. Ähm, seht ihr, dort, wo ähm, Seewacht bisher ist, äh, das ist eine alte Zwergenfestung, äh, Zumindest die, 
die ehemalige Position davon. Und äh, ebenso wie Seewacht wurden sowohl die Festung Nordkap als auch die Festung Südspitze auf alten Zwergenstätten erbaut. Weil es deutlich einfacher war, diese zu erweitern, als überhaupt etwas Neues zu basteln. Und außerdem waren die Positionen strategisch wichtig und optimal, um dort Festungen und Brückenpunkte zu errichten. Ähm, also äh, zwischen, zwischen Seewacht und Nordkap und äh, er zeigt auf einer kleinen Zeichnung in dem Buch, auf der er eine Karte von Rotbucht eingezeichnet hat, äh, fährt er jetzt mit dem Finger wild herum durch die Waldstücke und an der Küstenlinie entlang und zeigt dann auf einen Punkt, der ungefähr auf halber Höhe zwischen Nordkap und Seewacht liegt. Sagt, dort stand ein merkwürdiger Obelisk, in den ein einzelnes blaugrünes Juwel eingelassen wurde. Ja, der Dämmerstern. Der Dämmerstern? Mhm. Ein noch nie Nein? mächtiges Artefakt, vermute ich. Möglicherweise. Ähm, der Dämmerstein birgt eine Form von magischer Energie, die in irgendeiner Weise mit dem Meer und damit mit Dur über uns zusammenhängt. Ich glaube, dass irgendjemand mit diesem Stein rumgepfuscht hat und dadurch einen Blitz und einen Sturm auslöste, der die ganze Küste und auch die ganze See in einem bestimmten Umkreis verwüstet hat. Es hm, klingt nach jemandem, mit dem wir noch eine Rechnung offen haben. Ha, naja, wer das gemacht haben muss, muss wirklich sehr, sehr, sehr böse Absichten gehabt haben oder sehr mächtig gewesen sein. Ist das schon häufiger passiert? Oder noch beides? Nicht. Gibt es denn noch weitere solcher Steine? Nicht, dass wieder sowas passiert. Nun, ich habe eine Theorie dazu. Seht ihr, ich habe Reya nie vollständig bereisen können wegen der Schwierigkeiten, die die Elfen ab irgendeinem bestimmten Punkt in der Zeit gemacht haben. Aber vorher dachte ich mir, dass wenn es einen Stein gibt, der das Wasser repräsentiert und der dem Gott Dur gewidmet ist, dass es dann möglicherweise noch drei weitere Steine geben müsste, um die anderen Elemente zu repräsentieren. Da stimmt ihr mir doch zu, oder? Das macht auf jeden Fall Sinn. Klingt realistisch. Und wenn wir uns die Küstenlinie ansehen, dann steht dieser Stein am westlichsten Punkt, dem absolut westlichsten Punkt. Aufsläufer der Küste Ereas. Dementsprechend glaube ich, dass man den ganzen Kontinent bereisen muss, um zu der nördlichsten, zu der südlichsten und zur östlichsten Spitze zu kommen, um überhaupt alle vier Steine gesehen zu haben. Aber dieses Glück war mir nicht vergönnt bisher. Ich beschränke mich hauptsächlich um die Forschung, auf die Forschung, die direkt hier im Umfeld anfällt. Also dieser diese westlichste Punkt klingt auf jeden Fall nach etwas, was ich mir gerne ansehen würde. Ja, ah, ein sehr interessanter Ort. Und wenn ihr dorthin geht, dann solltet ihr mir auf jeden Fall berichten, was sich dort für Veränderungen getan haben. Ja? ja Und ganz, ganz sicher. Eventuell können wir uns hier gegenseitig helfen. Wir suchen nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber definitiv etwas, was uns am Leben erhält, also Gold. Äh, Im breitesten Sinne, im gröbsten Sinne. Und ihr sucht äh, jemanden, der für euch die Steine erkundet, richtig? Mehr oder weniger, aber wenn ich euch da unterbrechen darf, Gold wird euch hier draußen nicht viel weiterhelfen, junger Mann. Wie? Wo? Okay, warum? Weil die Elfen nicht mit Gold handeln. Mit oder was die handeln Elfen sie denn? überhaupt handeln. Was ist ihnen Im denn? Im Moment nicht? handeln sie gar nicht. Aha. Im Moment werdet ihr sofort erschossen, wenn ihr in die Nähe ihrer Dörfer kommt. Sehr beruhigend. Oh, ist die, die Situation bereits so weit eskaliert? Nun, wir befinden uns im offenen Krieg, Jungchen. Das wird 
ein Unterfangen. Könnt ihr uns ungefähr sagen, wo auf der Karte die, die Elfendörfer vermutet werden zumindest? Nun, äh, wir wissen von einigen, ähm, einigen Zivilisationen und äh, vor allem wissen wir, dass sich äh, hier und er ist wieder zurück zu seiner Karte gegangen, steigt auf die, äh, steigt auf die Leiter und äh, zeigt euch quasi einen Punkt sehr weit im Osten. Und ihr seht, äh, jetzt wo ihr euch die Karte genauer anguckt, seht ihr, dass sich die Küstenlinie nach Norden und nach Süden irgendwann so ein bisschen zerfasert und in so gestrichelten Linien weitergeführt wird, wo Eventualitäten dargestellt werden, nicht mehr Fakten, die wirklich erforscht wurden. Und genauso ist es auch, wenn man weiter nach Osten geht. Es scheint wirklich nur die so ein bisschen der ein, ein Drittel oder so von dem ursprünglichen Kontinent erforscht worden zu sein. Ihr seht an der nördlichsten Spitze, an der südlichsten Spitze und an der östlichsten Spitze seht ihr kleine Kreuze eingezeichnet, an denen ein paar Wörter zu den Steinen stehen, die dort vermutet werden. Ansonsten ist es nur eine ungefähre Einschätzung der Ausmaße des Kontinents. Ist denn die Küstenlinie und gesichert? Also ist man da drum herum gefahren, sieht man das? Oder ist sie auch gepunktet und die Küstenlinie nicht sicher erkennt? Ähm, man kommt nicht, es ist äh, bis zu einem bestimmten Punkt aber nicht einmal komplett außenrum. Ich würde die Sachen, die ich aktualisieren kann, auf meiner Karte aktualisieren quasi, beziehungsweise versuchen auf der, also auf der Rückseite oder also wenn das so weitergeht, ein paar Sachen anzupassen, die ich für relevant halte. Okay, alles klar. Ähm, ja, er äh, zeigt jetzt so ungefähr in die Mitte dieses Konstrukts, was er an seine Wand äh, tapeziert hat und, äh, und zeigt, das hier, das ist der Ursprung, da ist die Zivilisation der Elfen, da befindet sich das Herz von Erea. Was hat denn die Elfen so weit getrieben, dass sie Krieg führen. Wir sind uns da nicht ganz sicher und ich hatte nie besonders viel mit dem Handel zu tun, aber ähm, nun, die Siedler drangen mit den Jahren immer weiter in das elfische Gebiet vor, um Holz für größere Städte zu sammeln, um äh, die Gegend zu erkunden, mehr zu erschließen, mehr Ruinen zu finden und möglicherweise auch Straßen und Handelsrouten anzulegen, ähm, bis sie schließlich an diesen Punkt kamen. Das ist der Herzbaum, wie wir ihn genannt haben, denn er scheint für die Elfen sehr wichtig zu sein und außerdem das Herz ihrer und außerdem das Herz ihrer Zivilisation zu bilden. Ähm, sobald ein Siedler diesen Baum erblickt hat. Das ist ungefähr der Zeitpunkt, mit dem die Aggressionen zusammengefallen sind. Hm. Gab es denn Aggressionen von den Siedlern gegen die Bevölkerung? Nun, es gab das übliche Geplänkel, wenn man einen neuen Kontinent und eine neue Welt erschließt. Uh, manche wollten die Elfen als äh, Sklaven verkaufen, weil sie sie für nicht viel wert oder nicht äh, gleichwertig mit den äh, siedelnden Völkern erachteten. Und äh, für den Anfang hat Elefteria das natürlich auch befürwortet und äh, zugelassen. Aber sobald klar wurde, dass die Elfen Dinge herstellen, die für uns von Wert sein könnten, ähm, ist das Ganze dann doch anders gelaufen und der Sklavenhandel mit den Elfen wurde unterbrochen und unterbunden. Es gab einige Spannungen am Anfang, was die Preise von Holz und bestimmte heilige Heine anging, die abgeholzt wurden. Ähm, aber nichts, was sich nicht wieder beruhigt hätte. Nun, dass die Siedler nicht gleichwertig mit Elfen sind, <lacht> davon gehe ich stark aus. Ähm, aber es ist nicht rechtens was hier geschehen ist. Nun, das kommt doch auf die Definition des Rechts an, oder? 
wenn du aus deiner eigenen Gesetzeslage in eine andere kommst, dann nimmst du erstmal an, dass alle nach deiner Pfeife tanzen, bevor du dich dazu bereit erklärst, einer anderen Rechtsgrundlage zu folgen, richtig? Larry lacht. Sklavenhandel ist niemals rechtens. Nun, ah, ja, eine inzwischen in vielen Teilen der Welt überholte Tradition, ähm, aber immer noch nicht ganz ausgerottet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Leider. Sklav Sklavenhandel ist niemals rechtens. James guckt böse. Hm. Ihr habt wohl eure schlechten Erfahrungen mit diesem Thema gemacht, ja? Das hat nichts mit Erfahrung zu tun, sondern mit Moral. Ah, Moral. Ja, ja, sicher. Ähm. Ja, nun, äh, neben meinen Freund äh, Xyphos zum Beispiel, äh, ist er ein Wesen, ein lebendiges, das seine eigenen Rechte und äh, seine eigene Freiheit genießen soll dürfte? Oder ist es mein Diener, weil ich ihn erschaffen habe? Wer weiß schon, was in seinem kleinen Kopf vorgeht? Äh, ich weiß es nicht, aber solange er mir dienen kann, scheint er glücklich zu sein und daran will ich doch auch nichts ändern. Poster, du bringst mich auf echt dumme Ideen. Ich liebe das voll gerade. <lacht> ich merke auch schon, dass wir das Thema besser behandeln werden als Star Trek Picard. Von daher. Die schlechter Star Trek ist behandelt. Oh, ziemlich. Oh je. Also, wer möchte schon mal die ersten äh, Grundrechte für Xyphos verfassen? Äh. Ja, also wenn, wenn er das sagt, würde James so ein bisschen das Gesicht entgleiten und dann merkt man, wie er denkt. Ah, ich sehe, eure Hämorrhoiden bringen euch einen neuen Schub Schmerzen. Äh, ich äh, denke, wir werden äh, an anderer Stelle äh, fortfahren. Ihr äh, meint, ihr wollt... Äh, äh, was, was sind eure nächsten Schritte? Ich äh, bin gespannt, von euren äh, Geschichten zu hören. Wie gesagt, wenn ihr Nutzen für Abenteurer habt, die eventuell für euch Steine erkunden, was hättet ihr denn anzubieten als Bezahlung? Ja. Abenteurer? Ihr habt einen, einen Tee. Ich sehe mich als, als solches. Ich weiß nicht, als was du dich schimpfst. Äh, äh, Diplomat, offensichtlich. Ich wusste nicht, dass du Abenteurer bist. Lass dich nicht von mir ablenken. Ich bin Forscher. Ah. Nun, streng genommen bin ich Musiker, aber <lacht> wer lässt sich schon in Schubladen zwängen? Oh, Musik! Wenn ich etwas seit 20 Jahren nicht mehr gehört habe, dann ist es Musik. 20 Jahre, da. das ja, kann ich nicht ich akzeptieren, mein Freund. Und ich hole meine äh, Kniegeige raus und versuche ihm äh, das schönste Lied vorzuspielen, was ich je gespielt habe und würde dann auch direkt mal ähm, Enthralling Performance machen für ihn. Okay, dann äh, geben wir auf jeden Fall mal einen Performance-Check und er macht einen macht Saving Throw dagegen, oder? Ja, nach einer Minute jedenfalls. Okay, ich glaube, er lässt oh, sich gut. eine Minute spielen. Das wird auf jeden Fall gut. Das ist nämlich eine 24. Okay. Den muss er brechen, oder was? Den, das ist der nee, DC. wahrscheinlich gegen dein, gegen dein Spellcasting DC, oder? Warte, ich guck mal. Äh, Geht das dann für alle in Hörweite? Ich glaube auch, dass wir da alle ja, dass von... Ich kann fünf Leute aussuchen, dann wähle ich einfach alle aus, die da sind. Okay. Äh, oder beziehungsweise, wie viel sind wir denn? Ja, das sollte passen. Ne? Sollte passen, ja. wenn du Xyphos nicht mitnimmst, der wird das wahrscheinlich Nö. nicht. <lacht> der ist ja draußen. Äh, DC 15. Okay. Wisdom, Wisdom ja. Saving Throw. Ja, er besteht ihn auf jeden Fall. Ah, oh. oh, aber ich habe eine 2. <lacht> Larry hat eine 16. Na, 9. Ja, James und Ignatia, ihr findet meine Performance ultra geil. <lacht> Für euch scheint Antavio tatsächlich ein bisschen über sich hinaus zu wachsen und ihr seht so ein bisschen, wie sich seine Gestalt in der Musik und in den Klängen, die er spielt, zu verändern scheint. Ihr seht ein paar, ihr seht, wie seine Augen anfangen zu blitzen, seine Zähne anfangen zu schimmern und wie ein Windhauch, der in dieser Hütte eigentlich nicht herrschen dürfte, seine Haare äh, wild zu, äh, zum Wehen bringt. <lacht> Und was sehen wir? Also sehen wir das alle oder nur die Leute, die in Fraud wurden gerade? Äh, nur die, die äh, den Safe verkackt haben. 
Okay, und der Rest von uns? Ich spiele halt ein richtig schönes Lied. Er ich habe immer noch mit 24. Schön. Genau, oh, okay. Spiel halt sehr schön. Und du siehst, wie, wie ähm, Palios quasi nur, äh, nur Augen für dich und äh, die Geige hat und seine Ohren aufsperrt für die Musik und äh, seine Augen quasi glasig werden und er sich verliert in dem Lied, das du spielst. <lacht> Ihr seid jetzt übrigens für eine Stunde gecharmt von mir, James und Ignatia. Was mit Joe Nolan? Oh, hatte gar nichts gesagt. 20. Verdammt! <lacht> <lacht> um, deswegen sagt sie auch so, ja, 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 ja ist ganz nett. Um, noch eine Frage <lacht> zu den äh, Tränken, die hier stehen. Sind, ist das einfach alchemistisches Zeug oder sind da auch kräuter -Herbs am Start? Äh, alles mögliche. Also du siehst sowohl äh, Kräuter in einem Mörser und äh, auch, äh, auch diverse Tränke und äh, Destillierungswerkzeuge. Dann würde sie versuchen, die, die Kräuter zu identifizieren. Okay, gib mir mal einen ein Nature-Check. Nature? Ähm, ich, wenn ich Kräuter identifiziere, kriege ich durch die Herbalism Kit Proficiency einen Proficiency-Bonus darauf. Wenn ich jetzt aber Nature sowieso schon proficient bin, dann ist es einfach einmal dann plus wäre es das Gleiche. Okay, also es, es ist keine doppelte Proficiency dann. Äh, nee. Okay, ist trotzdem eine 21. Okay. Du erkennst Teile der Kräuter, Teile erkennst du nicht. Und äh, du bist dir ziemlich sicher, dass du dich mit Kräutern gut, gut auskennst. Und dass die Sachen, die du nicht erkennst, dass du die deshalb nicht erkennst, weil du sie wirklich einfach noch nie zuvor gesehen hast. Hm, ähm, äh, also ich, ich kenne mich ja recht gut aus mit Kräutern und das sieht ja alles auch sehr fasziniert aus, was sie hier haben, aber was, können, können sie mehr erzählen, weil ich kenne da ein paar Kräuter nicht und sie, sie ist so verwundert darüber, dass sie verwundert ist. Ja, ja. Also äh, äh, sicher, sicher, äh, meine teuerste. Äh, ich sehe, Sie haben ein gutes Auge. Äh, das sind äh, Kräuter, deren Wirkung ich selbst noch nicht genau kenne. Äh, und ich habe mich noch nicht lange genug mit der Alchemie beschäftigt, um ihrer Funktion und ihrer Wirkung vollkommen auf den Grund zu gehen. Aber äh, ja, ein oder zwei Tinkturen habe ich daraus schon herstellen können. Nur die Namensfindung bereitet mir noch einige Kopfschmerzen. <lacht> ähm, aber hier, äh, nehmt, nehmt eine, eine Probe und er äh, äh, gibt dir ein kleines Fläschchen, einen kleinen Trank in die Hand. Oh, oh, äh, 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 da, Dankeschön. Äh, das von, von den Unbekannten? Äh, ja, macht euch keine Sorgen. Natürlich, ich weiß, was, was da funktioniert und, und was das für ein Trank ist. Ich würde euch ja kein, kein, kein gepanschtes Zeug anbieten, nicht? Und, und, und was, was, was macht das? Das macht... Äh, 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 warte, gib es mir noch mal zurück. Gib es mir noch mal zurück. Und äh, äh, denk kurz drüber nach. Und, äh, äh, ach ja, das ist ein, ein Trank, der, äh, der es euch ermöglicht, äh, mit, mit äh, Kreaturen des Waldes äh, in Kontakt zu treten. Und äh, sobald ihr den aufgenommen habt, seid ihr empfänglicher für die Geräusche und die Sprachen des Waldes und äh, seid auch in der Lage, äh, kleinere Kreaturen davon zu überzeugen, dass sie äh, Dinge für euch erledigen und euch vielleicht mal ein bisschen zur Hand gehen, die faulen Gesellen. Hm. Ich habe dir eine Beschreibung auf WhatsApp geschickt. Sie wird aber gerade nicht geschickt. Alles klar. Ähm, aber good to know. Vielen Dank. Und mm, Dankeschön. Dankeschön. Sehr, sehr nett. Aber nur zur Sicherheit. Die Kräuter, von denen ihr nicht wisst, was sie bewirken, sind nicht in dem Tee, den wir gerade trinken, oder? 
Äh, nein, nein, ich würde ja nicht einfach so euch Teil meiner Experimente werden lassen, nicht? Da würde ich euch natürlich vorher ankündigen. Äh, und natürlich müsstet ihr dann auch ein bisschen Papierkram unterzeichnen, dass das für euch in Ordnung ist. Äh, also, äh, nein, ich habe euch nicht einfach mit irgendwas Unbekanntem vergiftet, um zu gucken, was dann damit passiert. Wo kämen wir denn dahin, wenn ich das mit allen Reisenden machen würde? Da hätte ich wohl äußerst weh Besuch. Also nicht, dass ich Besuch häufig kriege, aber ich meine doch seltener als äh, jetzt sowieso schon. Ähm, Ihr seid ein ehrbarer kleiner Mann. Ich bemühe mich. Äh, vielen Dank. Vielen Dank. Äh, eu euer Name war? Junolen Velorkas. Ah, ich habe noch nie das noch nicht gehört. No noch nie was gehört? Sorry? Von, von euch. Von, von, von das, das, das wundert mich nicht. Ich habe lange Zeit Wert darauf gelegt, ähm, ein bisschen unterhalb der Wahrnehmungsgrenze zu sein für die meisten. Ja, so wie ich, Teuerste, so wie ich. Ah, zwei, zwei, zwei Seelen aus dem gleichen Holz geschnitzt, würde ich sagen. In der Tat, das könnte, könnte, ich glaube, wir sind uns nicht unendlich. I ship it. Äh, äh, sicher, sicher. Äh, gut, ähm, ja, ich, ich denke nicht, dass ihr einem alten Mann so lange wie, also länger als irgend nötig äh, die Freude der Gesellschaft machen wollt, richtig? Ich denke, ihr, also wenn ich mir euch so ansehe, und er äh, zeigt auf dich, äh, James, dann äh, würde ich doch vermuten, ihr habt äh, viele andere Dinge zu tun, richtig? Oh, und, ich, und, oh, ich, ich würde ja. doch ganz gerne mit ihnen weiter fachsimpeln, sie sind so eine interessante Person. <lacht> Oh, oh, danke, Mädchen. Das, das freut mich natürlich sehr, das von, von, von einer Professorin zu hören. Also zumindest über diese Rüstung muss ich mehr wissen. Also die, die, die passen Ihnen doch gar nicht. Wieso haben Sie die denn? Äh, nun, es sind Ergebnisse und äh, Trophäen meiner äh, Forschungsarbeiten gewissermaßen. Äh, als wir in... Äh, als wir in Area ankamen, war eines der ersten Denkmäler, die mir sofort ins Auge sprungen, die Festung Windhammerheim. Die ehemalige Festung, die nun missbraucht wird, um die Oberhoheit über Seebach zu bilden. Und dort in den Kellern und in den Rüstkammern fand ich diese beiden wunderschönen Exemplare zwergischer Schmiedekunst und habe sie mir gesichert, bevor irgendein anderer Plünderer sie sich schnappen konnte. Würdet ihr euch vielleicht, also auf, aufgrund der Gefahren, von denen ihr gesprochen habt, vielleicht von, von einer von ihnen trennen? So, weil, also ich muss ja hinaus in diese Gefahren und das wäre ja unverantwortlich. Bei mir ist gerade erst bewusst geworden, wie gefällig das hier sein kann. Da, da, da habe ich, hab ich gar nicht drüber nachgedacht, als ich losgefahren bin. Ich gebe mir mal einen Persuasion-Check. <lacht> Natural 20! <lacht> also, ähm, also, äh, ich könnte es ja niemals mit mir vereinbaren, eine Kollegin schutzlos der Außenwelt zu überlassen. Ähm, ich möchte euch gern anbieten, dass ihr euch dieses Exemplar hier äh, für eure Reisen äh, mitnehmt. Und gewissermaßen ist sie auch eher euer Erbe als meins. <lacht> naja, also... Ich, ich komme natürlich wieder, wenn ich mehr über den Dämmerstein weiß. Vielleicht ist das ein, ein, ein Deal dafür. Aber vielen Dank. Äh, gewissermaßen, natürlich. Äh, und dabei fällt mir noch etwas ein. Und äh, er läuft nochmal zu seinem Schreibtisch und, äh, und kommt mit einem äh, kleinen, aber dicken Buch zurück und äh, hält es dir quasi vors Gesicht. Und, äh, und sagt, das, das hier ist Palius, unvollständiger Alma nach der ungewöhnlichen Völkerkreaturen, Phänomene und Geschichten Ereas. Ein Buch, das ich selbst verfasst habe, das mir aber leider immer noch nicht zu vollenden geglückt ist. Und da ich ja nun auf meine alten Tage nicht mehr so viel hinauskomme, möchte ich es bitte 
euch, ich habe eine Kopie von allem, was bisher da drin steht, aber ich möchte euch dieses Exemplar überlassen, damit ihr es möglicherweise vervollständigen könnt und den Titel, äh, dieses hässliche Un im Titel streichen könnt. Ignatia ist völlig überwältigt und steht da nur. Es könnte euch möglicherweise auf euren Reisen von einigem äh, Nutzen sein, denn immerhin sind dort alle Erfahrungen und äh, Entdeckungen eingezeichnet, die ich bisher gemacht habe. Und wenn ihr etwas Neues entdeckt, dann müsst ihr es unbedingt in dieses Buch schreiben. Das, das ist ein noch größeres Geschenk als eine Rüstung. Vielen Dank. Ja, es macht mir eine Freude, dir eine Freude zu machen, mein Kind. Ja. Ja. Äh, Larry strahlt. Er freut ich, sich total ich, für Ignatia. Kann ich euch noch irgendetwas äh, geben? Etwas Wertvolles, was ihr brauchen könntet? Ich meine, ich habe allerlei Cremesgras hier rumliegen und äh, <lacht> ich mein, den ganzen Quatsch, den ich hier eigentlich nicht brauchen kann. Äh, hier zum Beispiel gibt es diesen Beutel, in dem man Siegel tut. Und dann Versteht mich nicht falsch. Das ist wirklich alles sehr großzügig von euch. Aber warum tut ihr das? Nun, ich hoffe, dass ihr meine Arbeit fortsetzt. Geschenkter Gaul, Dominik. Dürfte ich, dürft ich mir diese Tasche mal anschauen? Dürfte ich mir ja. diese Tasche mal anschauen? <lacht> Nein, ich sag nichts. Also, ich also Ignatia, ich Ignatia ist schon ja, völlig, ja, ich weiß, völlig fertig. Ich, ich wollte nein, nein, darum, es geht mir nicht darum, was mit dieser Tasche ist. Darum geht es mir gar nicht, dass ich die haben will, sondern äh, dass ich das analysieren könnte. Aber Ignatia ist sowieso schon völlig fertig. Also die, ist, die blättert in dem Buch rum und ist komplett raus. James wollte die Tasche eigentlich nehmen, aber als er sieht, dass Antavio sich die gerne anschauen würde, meinte er direkt, ja, ja, mach, klar, klar. Hm. Also, also was ich gerade mit dieser Tasche demonstrieren wollte, ich, also... Äh, Abra und er greift tief in die Tasche und, äh, und holt einen großen, äh, einen, einen gro also die Tasche ist ungefähr äh, so, also so normal Jutebeutel groß. Ja. Und, äh, und aus dieser Tasche zieht er ein ganzes Langschwert heraus. Oh, habe ich sowas schon mal gesehen? Ah, gib mir mal einen Arcana-Check. Weil möglich ist es. Äh oh, oh, oh. Das, das ist ja unglaublich. Ich, ich arbeitete gerade an genau so einer Tasche. <lacht> Arcana habe ich äh, 14. Okay. Mit so einer Tasche könnte sogar ich alle meine Gesetzesbücher mitstecken. Äh. Und, äh. Was war das nochmal, Antavio? 14. Äh, du, hast solche Kun also du hast solche Kunststücke schon gesehen. Hm. Ob das tatsächlich Magie war, weißt du in den betreffenden Fällen nicht. Hm. Hm, höchst beeindruckend. Netter Trick. Äh, das ist kein Trick. Das ist kein Trick. Und er wirft das Langschwert weg und zieht noch eins raus. <lacht> hm. <lacht> sind das gute Langschwerter oder sind das so... Tada! Ähm, <lacht> sie sehen einigermaßen alt aus, hm. aber trotzdem gut gefertigt. Was habt ihr denn da noch alles drin versteckt? Äh, viel mehr eigentlich nicht. Ich meine, äh, es ist nur schön, das dann einmal so präsentieren zu können und es ist eine kleine Spielerei, die mich persönlich nicht viel weiterbringt, weil ich sowieso nicht so viel unterwegs bin. Äh, ich, ich kann auch einen neuen machen. Nehmt ruhig, nehmt ruhig, nehmt ruhig. Ich habe ich hab genau das Gleiche versucht und äh, zeige meinen, meinen Rucksack, wo ich so ein paar Stickereien drauf habe und da ist so ein Kupferdraht drüber gespannt. Und ich hatte aber doch Probleme mit dem planaren Paradoxon. Hm, bitte? Ah ja, äh, siehst du, Gesundheit. das musst du auf diese Weise lösen. Und äh, er fängt an, mit dir ein bisschen zu fachsimpeln und über die einzelnen äh, Sachen und klappt so die Tasche auf und sagt so, ah, an der Innenseite ist das und das eingraviert und so weiter. Genau. Also er hat mir die jetzt gegeben, oder was? Äh, nee, er hat sie noch in der Hand. Also er okay. hat sie dir quasi hingehalten und wollte sie dir gerade geben, dann hat Ignatia ihn was gefragt und dann hat er sie direkt mitgenommen wieder zu Ignatia. Alles klar. James würde sich so lange mal eins der Langschwerter, also nein, beide Langschwerter angucken. Okay. Dual äh, Wheel Langschwert. Gib mir mal, ich mal einen Investigation Check. Ey, ne, 16. Okay. Ähm, du schaust dir die beiden Schwerter an und äh, du siehst tatsächlich, 
dass äh, beide Schwerter äh, mit den, also von dem Stil, den du bei den Rüstungen gesehen hast, äh, offensichtlich zwergischer Machart sind. Und ähm, als du sie dir genauer anschaust, siehst du bei einem einen kleinen, so ein bisschen schwammigen, grünlichen Glanz drauf liegen. Braucht ihr diese Schwerter noch? Ja, ich meine, sie waren im Beutel. Äh, nein, ich habe sie eigentlich zur Genüge erforscht, aber das eine ist etwas äh, böse, vielleicht äh, nicht unbedingt die richtige. Äh, ich habe versucht, sie fernzuhalten von Birk von Enge und äh, dem restlichen äh, Pack oben in der Festung. Böse? Inwiefern? Äh, nun, ich meine, Waffen und äh, Militärtechnologie sind ja grundsätzlich so eine Sache für sich, aber äh, dieses Schwert im Speziellen ist äh, mehr oder weniger, äh, möchte ich mal so sagen, und äh, ohne eurer Geschichte äh, des Volkes, äh, werte Professorin, da zu nahe treten zu wollen, äh, es ist gewissermaßen ein Elfentöter und äh, das möchte man in dieser Zeit doch eigentlich nicht in seinem Haus haben, richtig? Das würde ich nirgends äh, haben wollen, so ein Schwert. Nun ja, äh, geht auch. Also wenn ihr mit dem Schwert in der Nähe der Elfenstädte erwischt werdet, dann äh, mögen euch die Götter gnädig sein. Was genau tut es denn? Es ist besonders gut darin, Elfen zu töten. Es gibt eine gewisse äh, Form der äh, die Elfen genießen einen gewissen Schutz der Natur, besonders in diesen Landen. Und der, dieses Schwert vermag diesen Schutz zu umgehen und sie niederzustrecken wie sämtliche anderen Wesen auf diesem, diesem Planeten und diesem äh, Feld. Äh, ja. Warum habt ihr sowas? Äh, ja, ich habe es gefunden. Und ich dachte nicht daran, es zu zerstören, weil ich dachte, es wäre wichtiger, es zu erforschen. Deswegen halte ich es hier im Beutel. Das solltest du lieber nicht mitnehmen, James. Wenn die Elfen hier ein Problem sind, weil sie harmlose Siedler angreifen, dann werde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Sind Siedler jemals harmlos? Also das ist ein komplexer, beidseitiger Konflikt und dort unnötig zu provozieren, wenn du in der Mitte feststeckst, ist keine gute Idee. Antavio hält sich sichtlich weit fern von diesem Schwert. Er mag es nicht. Also ich werde es nicht hier lassen. Du bist gecharmt von mir, ne? Ja. Nein. <lacht> Alles gut. <lacht> das wäre gemein. Es ist keine gute Idee, es mitzunehmen. Wenn also, du... du kannst es drauf anlegen, Dominik, aber das ist, glaube ich, für die Party nicht so geil. Just say. <lacht> <lacht> ich muss dir jetzt wissen, wie hart du auf Charakter gehst. Ich habe da kein Problem mit. Du machst dich direkt zur Zielscheibe, wenn du so eine Art Schwert mit dir rumschleppst. Er würde halt sich nur fern davon halten erstmal. <lacht> Ihr habt doch gesagt, dass die Elfen so aggressiv sind hier. Äh, naja, in einem Krieg sind beide Parteien aggressiv, würde ich sagen, oder? Eben, und bis dahin, solange wir nicht mal in der Reichweite einer Stadt sind, solltest du auf keinen Fall mit einem Feind, mit einem feindlich gesinnten Schwert durch die Wälder gehen, wo die Elfen rumlaufen. Das ist so, Larry, erschließt sich nicht, wie das eine gute Idee sein könnte, sich selbst mit so einem äh, Target auszuweisen. Ich weiß gerade das deutsche Wort nicht. Mit so einer Zielscheibe? Zielscheibe. Und wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand in euer Land kommt und es einnimmt, ohne vorher zu fragen, ob das überhaupt gewünscht ist? Natürlich Eben. gibt es dann Krieg. Also, das hier ist eine meine, sehr komplexe ja mit dem Einnehmen Situation. zu tun, wenn ich ehrlich bin. Äh. Bitte was? Also man, man, muss, man muss an dieser Stelle schon festhalten, dass die Elfen deutlich als Aggressoren zu kennzeichnen sind. Meine Meinung. Inwiefern? 
Da, weil, sie, weil sie ihren Lebensraum verteidigt haben? Na, nun, wir haben ja in keiner Weise versucht, sie anzugreifen. Aber ihr habt die Wälder, habt ihr Wälder abgeholzt, Städte gebaut. Ja. Habt ihr nicht eben gesagt, dass, hm. der, dass die ersten Aggressionen angefangen haben, als äh, die Siedler zu dem Herzen der Elfen gekommen sind? Es, war, es wurde wahrscheinlich irgendeine wichtige Heiligstätte zerstört. Es wurde nichts zerstört. Sobald ein Siedler, ein einzelner Mann, die Augen auf diesen Herzbaum legte, dann fingen die Aggressionen an. Wir haben es gesehen und das haben die Elfen als Zeichen genommen, zum Angriff zu blasen. Und äh, das ist doch äh, wohl, äh, also da, wenn das kein aggressives Verhalten ist, dann äh, weiß ich ja auch nicht. Kann ich Inside drauf würfeln? Ja, äh, klar. Oder zumindest, ob mir das als realistisches Verhalten vorkommt, Nun, nach dem, Antavio was ich über die Elfen weiß. Antavio würde sagen, äh, manche Völker nehmen alleine den, das, das Betreten einer heiligen Stätte als Aggression wahr. Natural Dann sollten diese Völker das vorher ordentlich kommunizieren. Zum Beispiel, wenn Handelsbeziehungen angefangen werden. Äh, Natural 20. Äh, tatsächlich erscheint es dir natürlich, merkwürdig. Aber du äh, siehst auch keinen Grund, ihm das gerade nicht zu glauben, was er sagt. Und äh, du kannst dir gerade mit der äh, Argumentation, die Antavio anführt an dieser Stelle, durchaus vorstellen, dass die Aggression in dem Sinne aus dem Nichts kam oder so nicht vorhersehbar war. Ich muss gerade da okay. mal dazwischen gehen, weil vielleicht das, was Ignatia tut, die Szene ein bisschen beeinflusst. Ignatia würde nämlich, während die Aufmerksamkeit auf diesem Schwert und der ganzen Diskussion liegt, würde sie sich zu der Plattenrüstung schleichen und die vorsichtig runternehmen und beginnen anzuziehen. Ohne dass es Palios merkt. <lacht> Vorsichtig oh, eine Plattenrüstung okay. anziehen. Ich bin ein Stealth-Check mit Disadvantage. Weil, wenn er daneben oh. steht. Das ist eine 6. Okay. Äh, äh, Fräulein, äh, bitte, bitte, bitte ganz vorsichtig sein damit. Ähm, äh, wenn ihr es. Also, äh, 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 nehmt es mir nicht übel, aber ich möchte euch doch bitten, äh, vielleicht äh, euch die andere. Rüstung zu nehmen, denn diese hier scheint wirklich äh, die eines Königs gewesen zu sein und das äh, ist doch die, die ich lieber als Trophäe behalten möchte, ehrlich gesagt. Oh, oh, okay. Aber ich seid verstehe. ihr euch sicher? Unsere Freundin Ignatia könnte sterben, wenn ihr jetzt eine minderwertige Rüstung mitgebt und habt ihr das mit eurem Gewissen zu vereinbaren oder das, das hättet ihr mit eurem Gewissen zu vereinbaren, könnt ihr damit leben? Wenn ihr ihr zwergische Rüstung jemals minderwertig? Dann seht ihr, seht ihr nicht den Rost an der anderen Rüstung und ich zeige so mit meiner Illusion auf die Rüstung und da ist ein bisschen Rost. Gib mir mal ein, äh das hat, hat das eine verbale Komponente? Das wird ja irgendeine Komponente haben, oder? Suggestion hat eine verbale Komponente. Ja. Nee, meine Illusion. Nee, meine Illusion. Ach so. Das ist ein Cantrip. Hat somatisch und... Ja, das hat sogar Material. <lacht> A bit of fleece. Okay. Ähm, Deception? Äh, ja, gib mir mal einen Deception-Check. Äh, nicht so gut gewürfelt, aber ist eine äh, 17. Okay. Junger Mann. Ich habe euch in mein Haus eingeladen. Ich habe euch Geschenke angeboten und Tee. Und jetzt versucht ihr mich zu verarschen? Ich weiß nicht, wie ich mich daher fühlen soll. Entschuldigt bitte das Verhalten unseres äh, Kameraden. Er ist mittlerweile ein bisschen paranoid. Und wahrscheinlich ist ihm der ganze Schiffsbruch einfach nicht sonderlich gut getan. Und ja, Berlin mein Kopf sich tut ziemlich so. weh. Tut mir leid. Ah, aber Atavio ist der beste Mensch, den ich kenne. Ich hörte euch doch nur seine Stimme an, wie toll er spielen kann. Ja, das James, meinst du das nicht auch? Da habt ihr recht. Ja, Antavio spielt doch noch was für uns. Oh ja, warum nicht? Und das war jetzt auf jeden Fall ein Fehler seinerseits. Und ich, ich entschuldige mich vielmals. Ja, gib mir mal einen Persuasion-Check, Larry. Ich würde mich auch gerne entschuldigen, aber ich bin gecharmt. <lacht> <lacht> oh, nice, 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 nice. Warte, warte, ich muss scrollen. Ähm, ja, das ist eine 22. Okay. Äh, na schön. Ihr habt natürlich recht. Und ich bin vielleicht auch etwas aufbrausend gewesen. Ihr habt ja viel durchgemacht, denke ich. Äh, 
Und so viel. Äh, ich möchte euch auch bei euch, möchte mich auch bei euch bedanken dafür, dass ihr mir das Geschenk eurer Musik gegeben habt. Äh, das ist tatsächlich etwas, das ich äh, sehr lange vermisst habe. Und äh, danke hm. dafür. Aber wenn ihr noch einmal in meinem Haus Magie wirkt, ohne dass ich davon weiß, dann, äh, dann äh, werde ich Xyphos bitten, euch hinaus zu begleiten. Und ihr wollt nicht wissen, was das genau bedeutet. Das ist natürlich völlig verständlich. Es ist euer Zuhause. Was für ein Recht haben wir schon? Ähm, ihr sagt genau, ja, diese, was für ein Recht haben wir schon? Diese Tasche <lacht> wollt ihr uns mitgeben. Ist das richtig? Ja, nun, äh, ursprünglich habe ich darüber nachgedacht. Aber jetzt... Mh, wir werde ich noch einmal darüber nachdenken. Das ist völlig verständlich. Wir haben eure Gastfreundschaft schon mehr als genug ausgenutzt. Oh ja, verzeiht mir. Euch. Vielleicht, um euch beim Nachdenken zu helfen, könnte ich euch noch etwas Musik spielen. Als Entschuldigung. Ja. Danke. Das äh, nehme ich gerne an. Ich spiele nochmal Musik, aber ganz normal. Ja. Larry wird sich niemand mit Antario anfreunden. <lacht> das ist eine äh, 24. Okay. Ich, möchte, ich möchte, äh, während Antavio spielt, ähm, eine Kupfermünze rausholen Aha. und äh, dort mit Magical Tinkering eine sechs Sekunden lange Aufnahme dieses Musikstückes aufnehmen. Okay. Hm. Ja, sogar ein ziemlich gutes, wieder äh, 24. Okay. Ja. Du nimmst einen sechs Sekunden Vamp auf. <lacht> Das stimmt, aber diesmal mache ich es so, dass man das, wenn man es berührt, dann spielt es das ab. Okay. Hm. Alles klar. Gut. Ich und spiele was über grüne Wiesen, weit entfernte Lande und die Heimat der Gnome. Okay. Und okay. mähende Schafe. Und mähende Schafe. Ich bin auch gerade Mähmacherin. <lacht> und mit dem Klang von Antavius Musik in dieser Hütte weit, weit von zu Hause entfernt mit dem Gedanken an grüne Wiesen und mähende Schafe beenden wir die heutige Runde, denn die Zeit ist fortgeschritten und äh, wir müssen uns gleich noch das Finale der Heldenkartei angucken, das nämlich jetzt gleich läuft. Und, oh, du äh, hast die Episode gedatet. Nein. Ich habe die Episode ich gedatet. Sagen, Nein. You're dating this episode. <lacht> das macht ja nichts, das kann man ja ruhig wissen. Dann weiß man auch, dass wir immer noch alle in Quarantäne sind. Nein. Ja, aber das ist ja gegeben. Ich sagte, das ist im August wahrscheinlich noch aktuell. Ich sollte das nicht denken. Das werden wir sehen. Das ja. werden wir sehen. Okay. Auf jeden Fall bedanken wir uns bei allen, die zugeschaut haben. Äh, schreibt gerne alle eure äh, Kommentare und Theorien in die, naja, in die Kommentare halt. Und äh, ansonsten haben wir auch äh, Patreon. Wenn euch das, was wir hier machen, tatsächlich so gut gefällt, dass ihr denkt, hey, den Leuten will ich ein bisschen von meinem Geld geben, wenn ihr es gerade überhaupt, dann ähm, schaut mal auf den Patreon-Link. Der steht auch bei uns unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten ja, freuen wir uns, von euch zu hören auf Discord und sonst irgendwo und verbleiben mit alles Gute für euch, gute Besserung und bleibt gesund und viel Spaß im Multiverse. Bye. Tschüss. Ihr schreibt zwar irgendeinen Krampf in die Kommentare wow. ein.